我们还要集团这一季的主题是水天一色，我们即将展现低调素雅的中国色彩，同时。我们也希望展示出我们的中国风设计是如云烟般轻盈，并不是大家印象中那般厚重，不适合出门着装的。那您对海耀的未来有什么畅想呢？今天只是一个开始，我相信在未来，我们海耀一定会在我白小曼的带领下做得更大、更强、更好。谢谢。希望大家期待我们更好的作品。他们抄袭的是一部 分， 还是全 部？ 刘培已经去打印了。这是我朋友在现场拍 的， 大家赶紧看一下。程瑶，从图片看，是全部。咱们准备那么长时间的大秀，现在不明不白的被抄去了，而且还这样准确无误，咱们公司有内鬼吧？设计是从你们组流出去的，你不该说点什么吗，陈阳？我说过几遍了，我不知道怎么回事。我还想知道怎么回事呢？你这是什么态度啊？能接触到这些机密图片的，你们组都有谁啊？我，还有莫非。那肯定就是你或者是莫非流出去，要不然这个视频怎么解释？问题不是我干的，那就是莫非了。现在说这个有用吗？现在最重要的是我们现在怎么解决？现在的重点就是抓住那个贼。昨儿个可以把图纸给别人，那明儿后天不知道到底是谁泄露了公司机密，我会查清楚，我会一视同仁。通知保安部，把项目从开始到现在为止对准了城阳设计室门口的所有监视器，把所有素材给我调出来。OK。你通知一下公关部门，跟他们说一下，把之前所有的新闻稿全部撤回来，而且通知各大媒体，通知他们咱们的发布会延迟。还有，让网络部门同时查一下咱们公司电脑是否有被黑掉。从现在开始，全部给我提起精神，在下一次发布会到来之前，设计出所有的新品。好，我去处理。唐总，凯曼那边。我去找方小鱼解决一下模特的事情。明阳今天晚上几点的飞机到上海来？晚上八点。所有的行程，照旧。但在整个的过程当中，不要告诉他我们的发布会延迟，我来亲自跟他解释清楚。大家都清楚唐总的意思了吧？从现在开始。做好手头上的每一件事情，其次，配合公司的调查。散会。陈阳和莫非，你们俩留一下。你们作为一个设计师，你们的作品还没有曝光就被抄袭了，就跟明天你们上战场打仗，唱丢了有什么区别？唐总，我们不会把设计随便给别人看的。请你相信我们。我相信你之后呢？明天发布可以照旧吗？那个设计图又不是你们两个泄露出去的，凭什么让你们两个写检查？还有你，你对那个唐总也太好了吧？什么都拥护他，他做的什么决定都是对的。你可是他正牌女朋友，他不保护你也就算了，还拿你进猴。其实一开始我也想不明白，可是这样说服了我。这次丢的图呀，全部都是我们组的，而只有我和陈阳有登录权限，所以不管怎么样，我们都有不可推卸的责任。唐明轩也太小气了吧
。那发布会下次再开呗。这还小气呢。你知道这次给公司损失多少钱？能有多少？场地费、你们俩工资，还有那些乱七八糟的模特费什么的。多多不是这样算的。公司呀，要靠这一季的服装去卖钱盈利，而且还有一些其他的业务，比如收购，这些都受到了影响。如果真要给出一个具体数字的话，至少有大几千吧。几千万！哇，唐明轩没有把你们俩给打死啊！天哪！不对，那为什么写了检查要交给那个夏雪玲啊？她不知道你们什么关系啊？她什么意思？啊？电话给我。哎，多多，我问问她。多多，该说说，不该说别说。我拱火吗？你也知道有火是不是？没有火我怎么拱呢？我跟你说，莫非，你不要写，程阳写了就写了，你千万不能写。其实呢，给谁写检查，我并不是很在意。你就是太大度了。我犯的错误，我自己会惩罚的。好啦，干一个。莫非，我觉得你一直这么付出，他不会领情的。你一直付出，付出，付出，他看不到的。如果有一天你不付出了，他还会觉得你不对，你不要太傻了。我辜负了公司对我的信任，领导对我的期望，逗号，同事对我的期望，句号。我怎么一写检查，我就我就跟个文盲似的？哎呀，报告报告，报告到底要怎么写吗？可以的你怎么来了？不是去见米娅了吗没事的。
不知道检查怎么写，就想出来转转。你是不是不接受后生的处理方式？如果我说没问题的话，你会不会觉得我是一个特别懂事、为别人着想女孩子？不管你说什么，你都是一个特别懂事、为别人着想的女孩。知道这件事情给公司带来了很大的损失，你的做法也是完全按照公司的规定。其实我百分之百的理解，可是你作为我的男朋友，能不能理解理解我？哪怕只有百分之十。这件事情真的让公司损失的很大，我压力也很大。谢谢你。发现了什么？我们发现设计账号的这一天登录时间是在半夜两点多。半夜两点多，谁的账号啊？是陈老师的账号。怎么可能？不是我登录的。会不会是系统有什么 bug， 所以显示出来有问题？刚开始我也是这么想的。但是，陈东东，你能不能把话一气儿说完，别跟挤牙膏似的？但是我们查了所有的浏览记录，发现流出去的照片和这一天的浏览记录都是一样的。这是怎么了？嗯。现在整件事情都没有调查清楚，不能因为陈阳的浏览记录和泄露的图纸一样，就认定是他做的。可你现在停他的职，就相当于告诉全公司，他就是贼。你刚才不也说了吗？整个的过程都还不清醒。其实我跟你一样，我也不相信陈阳会做这样的事情。但是我们在评定的整个过程不能太主观。我要给全公司上下和所有的员工一个交代。好，那我再问你，陈阳为了水色的付出，大家都是有目共睹的，他为什么要拿起石头砸自己的脚呢？莫非，你不觉得你现在管的有点越线了吗？没想到，你们组这么快就要散伙了。散不散伙，也是唐总说了算。也是，你本来就是过来实习的。我要是没记错的话，你好像快开学了吧？我会等到这件事情水落石出的时候再走的。为了不耽误你的学习，看来还是得请有关部门过来处理。什么意思？字面上的意思，你要报警
，明轩有时间陪你玩，股东们没有，大家的时间都很宝贵，专业的事情还是得交给专业的人士来解决。毕竟我们公司不是法院，不是吗？你要干嘛？给我五天的时间，我会证明陈阳的清白。你有什么资格要求我？你不是一直希望我离开明远吗？如果在这五天之内我没有证明陈阳的清白，我会全部该走人。怎么？不希望我离开啊？好，最多两天，三天，你不要太过分了，否则的话。我就会一直在明远待下去。什么事儿说吧，忙着呢。聚餐结束那天，你是几点把陈阳送回宾馆的？你没完了是吧？我可没那么多功夫陪你闲聊。他电脑登录的时间，那个时候你正好和他在一起。你说在一起，就在一起啊。宾馆的监控录像都有记录。然后呢？你想说什么？所以设计图是你给海瑶的吧？莫非你是没吃药吧？设计图丢了跟我有什么关系？你说监控录像里面有我跟程阳在一起的时间记录，那有没有记录着我跟程阳都干了些什么呀？有吗？这些证据你拿到法院讲法的地方，他有办法证明，就是我亲手偷的设计图，再把设计图纸亲自给的海药。可至少你有嫌疑。对，说到嫌疑，难道不是程阳的嫌疑最大吗？哦，对了，呃，你好像也有登录的权限。现在证据没有查到你，你就敢确定，你真的就那么干净吗？沈天熙，我说你什么意思？我们认识这么多年，我什么样的人你不清楚吗？你也知道我们认识了这么多年，那当你来问我这个问题的时候，你有想过这个吗？我承认。是工作的时候我态度不好，我跟你说声对不起。但是本来工作就工作，生活是生活，你不能生活当中也生我的气啊。现在不是工作的问题，是我们两个思想上本来就就有冲突。那每一个人的思想它本来就是不一样的，更何况遇到工作，我们大家立场也不一样。可是我们现在说的是陈阳。他是你自己找来的设计师，而且现在这件事情都没有调查清楚，你就你就完全推给他。是这样，他首先是我们俩共同的朋友，我们应该相信他，对吗？嗯。但是在生活当中，你我包括他，我们都会出错，出错没关系，我只是想知道背后的事情到底是为什么。你看，你现在就很主观，你一直在给他做有罪的假设。你不主观吗？除非今天你跟我说一个确切的理由，可以证明程阳跟这个事情完全没有任何的关系，那我今天我会当着你们两个面前向你们道歉。陈阳，我们大家都相信程阳不可能拿着设计图稿去到海瑶公司把这些东西送给他们，但事实既定发生的是。这一切东西的流出就是从他的渠道出去的呀，这点我不可否认吧？其实，算了，这件事情马上就会有结果。再不是面都凉了。今天我们两个吃一碗面好不好？我吃蟹肉，还有面，你喝汤，要怎么了？我吃肉，你吃面。谁喝汤？你喝汤。快吃吧。
，让你出去作证这么难吗？啊！告诉你，你这样的贱人，这可被活活打死！我就不作证，怎么了？你你又……多多，多多，你冷静点。程阳。今天的事情实在是太恶劣了。我们公司因为新闻发布会的事情，已经有很多的负面新闻，还闹出这样的事儿。就是，之前莫非就一直找我麻烦。我看陈阳的女朋友也不是那么不讲理的人，一定是有人在背后挑唆的。我替多多跟你们道歉。我知道今天的事儿，给公司造成了很坏的影响。对不起。我们还是说说怎么处理这件事情吧。程阳，本来偷图这件事情你的嫌疑是最大，你现在处于停职的状态，你不但没有在家好好反思，还带着你的女朋友来我们组找沈佳熙的麻烦，甚至在公司门口大打出手，所以我认为，很有必要把你们送到公安机关，把事情都调查清楚。另外，我们还要发律师函，追究其带来的所有责任。不是，你什么意思呀？可以啊，夏总，距离我们的约定还有一天吧。什么意思？我和夏总监做了一个约定，三天之内找到幕后推手，否则我就会离职。我同意了吗？我已经决定了。莫非一天时间找不到吧？只要有时间，就有希望。我想赌一下我的运气。盛哥，莫非来了？我找到新的证据了。所以说，之前你跟雪莲约定好的三天之约，看来当时很有自信啊。没有，那是赌气。那你不怕他给你开掉啊？可是我更害怕的是，明知道有人被冤枉了，我还是选择沉默，随波逐流。我不愿意成为那样的人。我怎么感觉你这话里有话呢？没有啊。你是不是在变相说我呢？我要说你的话，我就会直说的。能不能跟我讲讲，你是怎么找到证据的？嗯。因为设计图丢失的那天和陈阳喝多的那天是一天，而那天只有沈佳熙跟他在一起。我当时就直接去问了沈佳熙，可他矢口否认了。可我总觉得事情不太对劲，所以就让露珠偷偷的跟踪他。结果，他真的和白小曼见面了。别人聚餐的时候都是一小口一小口的喝着，他可不，他恨不得直接钻进酒缸里去。但也是哈、啊，这男人不喝多，我们哪有机会呀？嗯。那天晚上喝完酒之后，就剩下我和东东两个人。所以。你打算怎么处理他？怎么了？就是，佳熙他是我很多年的朋友，其实他本质是不坏的，只是因为一些原因走上了邪路，所以你可不可以再给他一次机会呀？你啊，你就心太软了。你知不知道规矩？他是看得见的，但是人心是看不见的。我们做企业，我每一天遇到一百件事情，我都要处理。每个人有不同的做法，有的时候甚至我觉得他们这种做法很奇怪，我不知道他心里怎么想的
。但是唯一能制约的是什么呢？是规矩，还有公司制度。要不然你说这个社会当中，我们要法律做什么呢？今天，云轩哥，你来啦？是啊，过来看看你。哎，莫非没跟你一起来吗？啊，他那个今天公司比较忙，改天我们再聚嘛，好吧？哎呀，你帮我转告莫非，身体最重要，可千万不能熬夜，不然跟我一样进了医院呀，你就什么都晚了。知道了，包括我在内，好不好？嗯，那你是不是应该给莫非调休啊？为什么呀？你忘了你答应过我什么呀？哦，那个，哎，你身体还没完全恢复呢，现在不能玩了，要你个命那个。你是不是想要你哥的命啊？那我什么时候能玩啊？一年以后，啊，一年以后我我肯定带你来。来来来，我跟他，我跟他 battle 一下。哎，我怎么觉得一年之后你也选呢？为什么呀？你忘了，小的就在了玩过山车，你吐了一晚上，被你爸一顿揍，啊？唐明轩，现在提小时候的事儿是吧？你就没黑历史、啊？他特别多。来收收收收，四肢不协调，学骑自行车半年都没有学会，就是他。你玩不了过山车，特别怕蟑螂，每次见蟑螂抱我大腿，就是他。你玩不了过山车，还有一次上生物课不敢养蚕，一周都没去学校，你连过山车都玩不了，玩这个是玩这个啊？试一下，莫非我不是不敢玩，我特别敢，只是我妹妹现在身体还没恢复。哎，哥，我想起来了，你就是玩不了过山车。真的玩不了，什么意思？上啊！走，放松一点。我很放松。这小开始，开始啦！来。别动，别说话。哎，我说你有的时候跟唐明轩还挺像，尤其是嘴硬的时候。哎，我我我一点事儿都没有。太多东西了。别晃，别动。来来来，喝点这个缓解一下。我没事，我缓解什么？不是你拿着，一会儿也方便吐啊。王飞。我要跟方倩一起离开上海了。离开上海为什么？她手术不是很成功吗？但是我害怕术后会有一些并发症，我跟医生商量了一下，决定还是带她去国外做一些系统的检查，这样我会放心一点。那打算什么时候离开啊？这几天票就买好了，票下来了，我们就出发。啊，本来还想说，在我去法国之前，好好跟倩倩玩一玩呢。没关系，等他所有都正常了，我会带他来看你。带到生活来。谢谢方总监。不要再跟着我了，我求求你了。我喜欢你、啊。
可是我不喜欢你。咱俩好像还真是好久没有这么在街上走一走了，还挺舒服的。是啊，因为都忙着吵架了呀。不要说对不起，因为我不想说没关系。怎么了？好久没有骑自行车了。想骑啊？嗯，骑自行车吧。接到梦静给我电话，说在法国的假期快结束了。嗯，我知道，还有一个星期吗？我这每天啊，都是一天一天数着过来的。我说你别这样嘛，我只不过是去读个书而已，很快就回来了。你还有一个学期呢。一个学期很快就过去了，而且如果放假的话，我可以回来看你，你也可以飞过去看我呀。巴黎很近的，而且现在通讯这么方便，你可以随时给我发微信啊，打视频啊，我保证，只要你需要我，我一定出现好吧？反正我就是舍不得你走，我也舍不得你嘛。快吃完，你不都饿了吗？那你不生气哦？赵老师，我敬你一杯，请稍等，我把车还。不是，我真的敬你一杯。我余下，你听我说，我余下来到这个公司就是你加我那么多知识，你站着我喝不了啊！好，坐了，坐了，好嘞。行，谢谢余校长教我那么多。到你了，莫非，敬你。我今天跟你说的是真心的感谢。你要拿出那种认真学习的劲头。我知道，我知道，我有时候太随便了。不是随便，做服装设计，就是做艺术。老孔，我敬你一杯。我敬你一个毛肚。不要。慢点，慢点。好。这个都没熟好吗，大哥？熟了，熟了，我保证熟了。啊，肯定熟了。我们熟了，烧了二十分钟，怎么还没熟呢？要不要喂你一下？谢谢你，就你那爪子算了。
，敬你一杯。哎，啊，大家敬我。声音太大了，小二。今天，唐总难得跟我们欢聚一堂，我们大家敬一下唐总，敬唐总。是莫非要走了？你们应该敬他。敬莫非，敬莫非。来，唐总一起吧。来吧，谢谢唐总。谢谢大家。那莫非，你是不是代表我们大家跟唐总说点什么？感谢唐总来我的欢送会。不行、啊，这太简单了，谁要听这个呀？就是啊，你这都要出国了，我说点煽情的。最起码要表达一下离别之情。哎呀，这又不是什么离别，现在互联网这么发达，我们随时可以见面，对不对？对,对。所以你你会经常来看我，对不对？会。打工。最后六天马上就要走了，这六天想做什么呀？啊，我作业还没写完。你好作业，你就剩六天了都不，想想怎么陪我？我想陪你，可是作业还没做。什么作业、啊？我这次呀、啊，想带一些手工苎麻回到法国去。我倒是知道一个地儿盛产苎麻了。真的吗？那能不能？好好表现，我带你去啊，小哥哥。楚楚，能不能睡一会儿？爬了多一会儿，你都休息三次了啊！我现在好累啊，还要爬多久啊？还有一半儿呢，一半儿。这这小体力，咱怎么爬到山顶啊？啊？我你平时也不怎么运动，怎么都不累啊？我体力好。啊，走吧，坚持一下。你们好累。你给我唱个歌，咱俩边唱歌边走，好吧？我劝你不要听我唱歌。我听你自己说过，你唱歌跑调，我我想听啊。唱给你啊。好。大山的滋润，哦，啊，来，哎呀。干什么？幸亏带了这个。我说你怎么出门？忍一下。好臭啊！背你啊！你背我，别！我不背你，把自己一个人扔在这儿。我可以自己走。不是你唱个歌也能把脚崴了
。我可是山路本来又难走，你还背我，肯定够难。那怎么办啊？我可以坚持。来来，起来。啊，三走啊！哎，上山啦！今儿唱好啊！好，要没有什么。蓝精灵。嗯嗯，你好。哎呦，远的山的那边，海的那边，有一只蓝精灵。你这哥哥误我。<笑>都肿了还没事儿，不疼，不痛啊。嗯，不揉了，不揉了。嗯。你想什么呢？我之前。经常会想起《小王子》那本书里面的一句话：“我就这样孤独的一个人活着，没有一个真正聊得来的人。”但是自从我遇到你之后，我觉得我每一天过得都好幸福，生活有了色彩。就像是我的安眠药，每一夜为我助眠，每天都可以做好梦。谢谢。不然呢？你当然要回去好好的上学。你不是想做一个优秀的设计师吗？我会等着看你的书呢。我未来的老婆最棒了。想问一下，咱俩在哪见过吧？我觉得你也好眼熟啊！啊，啊，怎么那么熟？啊，你先生是唐启仁？对呀、啊，你是莫玉溪，之前在我们公司走过秀的。我的天哪，那么久了，您还记得？天哪，要抱一下！我看你们家好多关于裁缝的东西。啊，这个是我女儿的。哦，对了，我想起来了，你有一儿一女。对呀、啊，你女儿结婚了吗？她学业还没完成呢。在哪读书啊？在法国。法国读什么专业？学服装设计啊。你看，传承你的事业真好。哎，嗯，也没少操心。你呢？听说你有个儿子，很优秀。那还用说，事业上跟他爹一样，是个工作狂，整天不着家。但是这感情上让我操透心了。那怎么说？我跟他爸看中了一个女孩，家世呢都跟我们家相当，而且这个女孩吧从小跟他一起长大，青梅竹马，二三十年的感情了。呀，挺好啊。而且他们一直很要好。这个女孩又有才华又有相貌，如果我们家儿子娶了她，那是我们家福气。可是不知道怎么回事，最近出来一个狐狸精，把我儿子搞得五迷三倒的。哎。现在孩子的感情真的是大人做不了主，他根本就不听你的，你多说两句就说头疼，转身就走，管不了了，急都急死我了。<笑>你女儿是莫非？对啊，你们见过？啊。我是唐明轩的母亲。这就是我说的狐狸精。你怎么说话的呢？就这么说话的。你说谁是狐狸精呢、啊？你女儿啊，拆散别人感情不是狐狸精吗？
说话怎么？妈是在吵架吗？没有素质。妈应该在看电视呢。没有素质，你教出了女儿破坏别人感情。好了，我知道。我早知道唐明轩的母亲是这样一个没有素质的人，我不同意。你不同意？我还不同意呢。哎，真是没见过。妈，怎么了？阿姨，你怎么来了？你来的正好，我今天就是来找你的，请你离唐明轩远一点，别再去打搅他。请你离开我的家。我说完会走的，阿姨，我很尊重你，也希望你可以尊重我的家人。这件事情和他们没有关系，也请您不要来打扰他。有什么事情我们出去说，时间地点您定。我等你电话。莫小姐，咱们俩上次的见面很不愉快，这次呢，我也不能保证会十分的和谐。所以我就开门见山了。你跟明轩不是同一个世界的人，即便现在在一起，也不会长久。明轩是什么条件，你很清楚。就算跟你在一起耽搁几年，他也耽误得起。你不一样，你是女孩子，结婚嫁人就这几年，耽误这几年就会贬值。以后再想找一个好人家，就不那么容易了。虽然我的话有些难听，但它是事实。你这么聪明，应该了解我的意思。我承认，明轩他十分优秀，我也非常爱他，并且发自内心的欣赏他。他能跟我在一起，是我的荣幸。可如果有一天他要跟我分开，我也不会一哭二闹三上吊。我对我自己的未来规划有很明确的方向。他是会跟我并肩前行，还是分道扬镳？我觉得这是我们两个自己的事情。而且未来的事情，谁都说不准，不是吗？当然了，今天我们坐在这儿，我也不会让您白跑一趟。我可以很明确的告诉你，我的学业还没有完成。过段时间我就会离开上海，距离会不会成为我跟明轩爱情的阻力，我不确定。可是可以确定的是，这会降低您儿子见到我的几率。我做这样的决定，并不是因为您给我的压力，而是对我自己未来的负责。没有谁可以强迫我跟任何人在一起，所以我不会因为谁的压力就跟明轩分开。我也不怕你知道，我见莫非了。嗯。不是，这都是咱们的家事，你去找他干嘛呢？这个小姑娘明确的告诉我，她最重要的任务就是出国留学，无论如何不会留在国内。人虽小，但是野心很大。她不是那种踏踏实实跟你过日子的人。雪玲就不一样啊，雪玲这么多年如一日，对你对家庭，全心全意的扑在你身上，这么好的女孩你都不选。再去选那个莫非，你也不小了，管理这么大个公司，孰轻孰重，你掂量不清楚吗？哎，工作的事我会处理好，但我感情的事儿，妈你能不能别参与了？我是你妈，不是你员工，请你说话注意你的态度。行，就是如果从公司的层面你觉得我处理不好，我卸任。感情的部分呢，我可以尊重你的意见，你可以提出你的建议。我有选择的权利，好吗，妈？你不要经常去找人家，找人家干嘛呀？是你儿子死气白赖想要跟人家在一起，人家最后选不选我还是另外一回事儿呢。你不要总是一副高高在上的一个姿态了，啊？有道理。阿姨，我过来就想跟您道个歉。我妈过来胡闹的事儿。阿姨啊，我妈呢，她就是这么一个刀子嘴豆腐心的一个人。还生气起来，跟小女孩一样
那完全就是口无遮拦，所以说阿姨您就算了，就别跟他计较了。我是生气的，但是站在母亲的角度上，我也能理解他，因为他担心他的儿子。从我的角度来讲，只要你对莫非是认真的，我没有任何问题。但是。一旦你们将来有结果，双方父母的肯定是你们幸福的要素。所以你母亲那块儿还是需要你自己去解决。哎，这方面您不需要有任何的顾虑，我妈的工作我来做，即使做不通，我妈对我的感情从来都看不准，我自己感情的部分我自己来做主。从跟孟非在一起那一天，其实最终我是想结婚的。你能这么说，我就放心了。但是母亲那关，你也要好好的考虑怎么去跟他说。我明白。对不起。轩哥，这就是情侣一生中必做的十件事，你们做过吗？可是这每个版本都不太一样。啊，这是就结合情侣的不同状态。哎，我觉得你可以跟莫非制定一个，然后你们两个做的事。这些你都做过吗？那当然了，我谈的都是正常的恋爱。你没做过，是的吗？我说你小子天天下班那么忙的是干嘛的？啊，天天谈恋爱呢？没有，我我哪敢耽误工作呀？可以啊，你老板没做过的事你都做过，而且还做那么好啊。不是，轩哥，你看啊，你没觉得这个特别庸俗吗？而且俗不可耐，对吧？你看您这霸道总裁人设是吧？就是不是，做够了吗？挺舒服吧？你说。
房间，我有点不舒服，哎、我先走了。哎，这个是莫非亲自给你设计，快试一下。上海离巴黎的空中距离是八千两百四十公里。我知道这并不遥远，可是我会想你。上海到巴黎的飞行时间只有十二个小时。我知道这并不久远，可我还是会想你。狐狸对小王子说。如果说你在下午四点来，从三点开始我就开始感觉很快乐。就算我知道你什么时候会来，我还是会想你。莫非，我内心的感情足够坚定，所以我并不惧怕暂时的分离。因为我知道你走之后，我会有多想你，才会不想让你离开我。你知道吗？因为太想你，我恨不得你放下所有的事情，无时无刻的待在我身边。
我进去了。嗯，去吧。开心点。拜拜。莫非我照顾好自己，嗯，你也照顾好自己。平时工作那么忙，也要熬夜好不好？然后每天都要开心一点哦。嗯、我会想你的，我也会想你的，很想，很想，很想。好了，我要走了。没事了，进去吧。嗯嗯、快去吧。点了，怎么才下班啊？你说你也不在，下不下班都一样，还不如自己在公司多待会儿。回家了又无聊。那，你有没有好好吃饭啊？我还没吃呢呀。等一下回家自己一个人孤独的吃晚饭。我跟你说，我今天在课堂上讲猪麻辣，发挥的怎么样？反响非常的好。特意打电话过来感谢你带我去参观。什么？你怎么总跟我这么客气啊？啊？想你了啊！我先开车到家来给你打，拜拜。嗯、不过唐哥，我劝你啊，尽早的结束持有战。两个人。天天见，哪怕看对方不顺眼，哪怕是天天吵架，是不是比见不着面强？看盛哥，醒了。都这么多，哎，慢慢来，慢慢来。兄弟，哎哎，那个，哎，头头头，再给我来喝两杯，来来来，别喝了，哎呀。哎，过了，过了，再喝两杯。行了，别喝，别喝了。嗯。你昨天晚上是不是啊？我昨天，昨天晚上去看了您的那工作邮件，有一封邮件。什么邮件？
就是 S L C 嘛，邀请您去法国重新谈收购的事。我昨天不是给您打电话了吗？吃啊！我吃的好饱。哎，嗯，我我要去趟超市，要不你先回去吧。我陪你去吧，走吧。啊，没事，我很快就回来了。那行吧，那你注意安全啊。嗯，拜拜。你是不是刚吃完火锅？怎么一身火锅味儿、啊？能不能嫌弃我？好闻啊，好香啊！你怎么来了？你也不跟我说一声，打你电话你也不接。我过来办事儿，想给你一个惊喜。我还以为你是……你还以为什么呀？哼！啊？以为什么呀？想不想我啊？想你。想我还那么着急要回家？嗯，你不是要工作吗？工作当然是要工作了，但是还有正事要办呢。什么正事儿啊？我只待两三天，是不应该好好的陪陪我吗？嗯，看你表现吧。看我的表现啊？那你考虑一下。好好考虑一下呀。去我们拿门来考虑。告诉你一个好消息啊 ，S L C 已经成功收购了，而且比之前的收购价少了百分之三十。哎，虽然你赞美的话听了很多，但是我还是忍不住要说你一句，我说你真是太厉害了。他真诚一点啊？真诚呀，这么真诚还不真诚吗？再赞美一下。你真的是太厉害了，行吗？你不觉得巴黎是一个特别浪漫的城市吗？所有人们对浪漫的想象都在这里。你喜欢巴黎吗？嗯，喜欢也不喜欢。什么时候喜欢呢？就像海明威说的那样，假如年轻的时候你有幸在巴黎生活过一段时间，那么你此后的一生，无论……你去到哪里，它都与你同在，因为这是一场流动的盛宴。那什么时候不喜欢呢？你不在我身边的时候，怎么了？嗯。每次我看到那些美丽的建筑的时候，就想告诉你；看到少女在地铁里念情书的时候，我也想告诉你。我身边发生任何事情，我都想随时随地的告诉你。你，你会不会觉得我太不成熟了？其实我跟你一样，莫非？怎么了？算了，等你明天下课了之后我去接你，咱们两个约会吧。咱们现在不再约会吗？现在不一样，明天很有意义。
些什么呀？我觉得愿啊，我希望这个雨快点停了，要不然今天好不浪漫。你呢？许了什么愿望？不能说出来，说出来就不灵验了。那你骗我说出来。我们要说啊。幸好说个假的。那真的是。你知道我这个人啊，从小到大做什么事儿，都想做到最好，追求完美。但是现在我越来越发现，有一件事啊，我做的还不够好。什么事儿啊？关于爱你这个事情，我觉得我还可以做得更好。我曾经在书里边啊看过一个叫做“车库法则”，就是当你辛苦了一天回到了家里，你看到车库里边停着他的车，你会觉得很幸福，想要跟他共度一生。所以我想问你，如果你辛苦了一天回到家里边，看到我的车停在车库里。你会不会觉得很幸福？想要跟我共度余生吗？嗯。看来我许的这个愿望还真挺准啊！雨停了，还真给面子。嗯。所以呢，好想要每一天可以多爱你一点。嗯、莫非小姐，你愿意嫁给我吗？喂，这样跪着很痛啊！再跪一会儿。只要你愿意嫁给我，我跪一天都可以。我以后是不是应该改成叫老婆了？哎，你知道我刚刚许什么愿望了吗？你不是说说出来就不说了吗？因为他实现了。我许的愿望是，我希望你爱我，就像我深深的爱着你一样。所以，你愿意陪着我，每天一起入睡，一起醒来吗？
候不开心啊。我们俩马上就要见了，好吗？我等你回来。咱们两个也是有证的人了。我突然间在想啊，之前都是一个人住，一个人睡，那从此以后咱们两个一起住了，睡在一张床上，每天抱着你，是一个什么样的感觉啊？我还蛮期待。哎呀！有没有想过咱们过两天度假去什么地方？挑一个你喜欢的。嗯，那我跟你说个事儿，不要生气好吗？你都这么说了，我很难不生气啊。别生气，你先说说看。我刚接到了去说组学习的电话。多久啊？半年。老婆，我好想你啊。想想刚刚结婚，我一个人就孤苦伶仃的在这个家里面待半年，挺有挑战啊！别生气好不好？我也不想的。可是你也知道机会很难得吗？哎呀！干嘛？你干嘛抠这个？这是我的。这是这是结婚的。这是我的。你是不是觉得结了婚之后就不想让你工作了？嗯，你想得美。嫁进了我们唐家之后啊，你要更加努力的工作，去完成你人生当中没有完成的梦想。你要做一个我最优秀的老婆，这样才可以做我们唐家的媳妇儿，对吗？谢谢。老婆。加油，加油！我真的特别开心。只有你快乐了，我才会更快乐。那咱们俩什么时候要孩子？啊？老公这么帅，你有什么不好意思说的啊？你怎么这么帅呢？对对对，那我们先走了啊。不打了，我们先走。你好。
一二三，好。哇！你也没上来呀、啊？我上来了。哎，你怎么来了？是不是想我了？什么嘛，摇什么头啊？过来问路、啊。问路，你开几百公里不会用 GPS？ 是我就直说嘛。我问的这个路 ，GPS 问不到。嗯？是新路。头脑学的突然奇怪哟。好想你啊！我也想你。嗯。我呢，不追求我的作品可以永恒。但是我希望可以找到，可以懂我当下想要表达的那些志同道合的朋友。我突然间有一个预感，你的这首秀会成为一个经典。真的吗？呼应，当然是真的了。有忽悠。哎，你过来。坐进去我看。啊！我爸快娶老公啦！你在什么？这里晚上好美啊。嗯，好多星星啊。怎么了？送你个礼物，什么呀？看看。哎，这个你怎么带来的？怎么还留着呀？仔细看一下。仔细看，莫非？老板娘，我可不要当老板娘，我是要当老板的。说你这小家伙野心还挺高的啊！我是老板，你是我老婆，你是不是老板娘？你是老板，谁说你是老板的？有证据吗？拿出来看看。<笑>看一下。我要仔细看。唐明轩，莫非老公？我入了结婚之前，怎么没发现你还有这么孩子气的一面？没发现的事儿多了，你可以慢慢的开发我。嗯，我是你的宝藏老公。你刚才不是不懂什么是新路吗？
。哎，你知道吗？这栀子果呀，还是古代的时候相公给皇家服饰的染料呢。把它碾碎之后呢，再浸在水中就可以萃取出色素，然后就可以染布了。这么厉害啊！嗯我跟你说，我们两个在这个地方，倒是有点隐居的感觉。哎，这篮子上绑绑这个东西干嘛？这是什么？这个在畲族呀，有非常好的寓意。传说只要把它送给心爱的人，就可以白头偕老。所以我把我自己做的这条呢，送给你，希望我们可以白头偕老。嗯，欢迎你。喂，喂，明轩，你看到了吗？我最后一件衣服设计完了，怎么样？最后一件衣服设计完了，那就意味着，你是不是马上要回来了？我呢，打算明天就回去。我看今天天气不错，什么？明天啊，要不然今天我过去接你。今天，今天肯定来不及，我还有好多东西没收拾呢，还是明天吧。我明天有一个很重要的会议，我去不了。那我就只能让杨工接你了，行吗？嗯，可以啊，你有工作你就去忙吧。啊？终于回来了。是太阳指引的方向。瞬间变晴朗，是那天你留下的话，它微笑模样，像天空晚霞。家里穿这么多的吗？来，哎，我说你怎么突然回来了？你知道这些天我过得有多辛苦吗？结了婚之后一个人独守空房，每一天多么的孤单寂寞冷。可是我这不是回来了吗？回来了。就今天一开门，老婆在房间里，这感觉好幸福啊！我也感觉很幸福，终于见到你了。哎，之前怎么说呀？是不是没有干好？行，是不是啊？哎，还想跑是不是？哎，非常感谢大家今天可以来到我的歌秀，而这个秀能取得圆满的成功，要非常感谢支持我的所有朋友，还有我的家人们。而我今天最想感谢的是我的爱人，唐明轩先生。红姐，抱抱
啊，今天早上一一大早啊，你妈就收拾了半天，提前一个小时就到这儿了。你看这个酒也是她准备的，是吧？啊，我最近睡眠不太好。来吧，我跟莫非敬爸爸一杯。好，好。祝老爸帅气健康，老妈呢，永远聪慧美丽。我也祝你们俩永远幸福。谢谢妈。谢谢妈。谢谢爸。嗯，祝你们幸福。来，坐下吃饭，坐下吃饭。街角拐弯的那那个服装店，你不是看上一件衣服吗？我也没法替你参谋。今天莫非来了，对吧？嗯，他正好可以替你参谋一下。他刚好吃完饭，那个莫非陪妈去逛逛啊？对，那我陪你去。你知道是哪家服装店？就就那一排那几家，一一个蓝的，一个花的，他不知道选哪一件。你觉得你妈适合穿哪件？妈肯定穿哪件都好看。这小子，这菜妈特喜欢吃，给妈夹一个。妈，你多吃点啊。看你说的。小嘴还是甜的。嗯，是。哎。我说办个婚礼原来这么麻烦呀！怎么现在后悔了？谁说我后悔了？我说还不能让我叨叨几句吗？哎，老婆，你说咱俩是不是明天应该把咱们俩各自设计的婚礼礼服拿出来，好好的 battle 一下？还 battle 一下？哼！哎，你现在带我去一趟店里吧，我有东西落在那儿了。我发现你一天就想折腾。我没折腾你。行了行了，那行了，为老婆服务是我的使命。谢谢，谢谢，谢谢。老婆，你这么晚带我来这儿干嘛啊？啊？嗯？感动了。你怎么把我衣服偷回来了？你什么时候发现的？我早就发现了，我知道你打算结婚的时候穿，所以呢，就做了一件风格差不多的，怎么样，满不满意？你穿上这个裙子一定好美啊！过来。你知道为什么设计这件礼服吗？我想听你说。这肯定知道就不想说。咱们两个是因为苏修而结缘。啊，这是我的本子。我们这个仙鹤现在已经注册商标了，是有专利的。你们这个仙鹤标志是注册了，可是仙鹤注册了吗？好，那还给你。喂，跟你说话呢。你过来找人办事，连个招呼都不打，是不是很没礼貌？唐总，可以把我的速写本还给我吗？我是有答应你，但是我答应你，到底要哪一天给你呢
。我说你这个人跟我玩文字游戏是吧？我想想，你就是来收购绣坊的这个大奸商对吧？我是你在无尽的夜不灭的烛火。干嘛呀？谢谢你哦，遇见你正好，我也谢谢你，只是给我惊喜。我说你这人怎么这么不讲理呢？你有认真听过我讲话吗？我每日每夜都在认真听你讲话，你可不可以在意一下我的感受？你,你就是那个听众。我不能保证你在巴黎的每一天都是晴天，但我希望这些灯可以照亮你的每一个夜晚。我就这样孤独的一个人活着，没有一个真正聊得来的人。但是自从我遇到你之后，我觉得我每一天过得都好幸福，生活有了色彩。你就是像是我的安眠药。每夜为我助眠，每天都可以做好梦。谢谢你。你愿意嫁给我吗？我想跟大家分享一个有关缘分的小故事。在我小的时候，十岁的时候啊，我是第一次来到现在我们办婚礼的这个场景。那天下午呢，我遇到了一个五岁的小女孩，她的手里边拿着一个小狐狸，还有一本童话书。那一天，我们两个就是在这个地方。度过了一个非常美好的下午。我还记得那一个下午，他一直在跟我讲述一个小王子的童话故事。二十年后，缘分让我们又相遇了。我又再一次带他来到了这个草坪上，我非常忐忑地问他。
我说你还记得我吗？你知道发自内心啊，我是多么的想听到他告诉我的，我记得了。但是他跟我说，嗯，我只记得有一个黑色的七星瓢虫啊。为什么不早点告诉我？早点告诉你，不就没有惊醒了吗？可是我那个时候才五岁，我怎么记得住啊？今天这一切，感觉像是做梦一样。就像是梦一样。我们两个是用了二十年的时间，从梦里走到了彼此的身边。我们相遇，再到我爱上他，直到今天。你就要成为我的妻子。从今天以后，我是唐先生。你是谁？我是你的唐太太。老婆。我爱你，老公，我也很爱你。